，照片上那个丫头已经在我们手里了。待招亲结果尘埃落定，我就替你把它办了。刀斧帮做这种事，真是轻车熟路。我答应你的事，已经在做了。不过看第一场的架势，五元堂赢得很辛苦。下一场，你们还要多加努力才是啊。万帮主多虑了。比武招亲，文氏不过是调剂，再不济也有万公子垫底。你放心吧，我的计划一定会成功的。那小丫头的事，我会办得干净利落。可是你剩下那些不堪入目的事，你可要小心，别传出去。比试马上开始了，失陪。你老瞪我干嘛？我瞪你咋地？不服啊？你有功夫瞪我，不如多背两个字儿。哎，自有办法，用不着你操心。各位，比赛马上就要开始了，请随我来吧。这种规则对古天应该不成问题。好在小爷我的筋骨是练过的。哼，这么简单不早说。念阳笑，上次我用笼子关你，你跟我使诈，这次看你怎么办。是啊，这一下惨了。我数三个数，听到枪响之后，杀戮计时，就开始比赛。请各位准备。三。再重复一遍，我鸣枪之后比赛开始。还有，不准破坏牢笼，若是再违反规则，取消比赛资格。明白了吗？明白了。嗯，他妈的！各位准备。太不好意思，你都出来了，干嘛还开门？出来了吗？我这不又进来了吗？哎哎哎哎哎，我又出来了，哎，我又进来了。嘿嘿嘿，你这白痴，还不赶快？咋地？哎，咋地？咋地？咋地？气死你！哎，啊，小朋友。你慢慢挑房子吧，老夫先走一步。二叔，二
二叔，你也帮我把钥匙拿过来呀、啊！老父母拿走拐杖的钥匙，已经对得起拐杖你了。<笑>你个老匹夫！怎么还不数三二二一呀、啊？儿子，你在干嘛？枪已经响了半天了，你赶紧出来呀！好，我得小心点，你小心点。<笑>老匹夫，你以为抢了我的钥匙有用吗？不是这把，一定是这把。好，既然如此，我也顾不上这么多了。别以为就你们行。你们还真行，老头，算你会玩。走了。妈。试试肿吸大法，最后一把你是最后一个进来，你输了。怪侄，你是怎么做到的？果然没错，他是。这吴宗慧念阳萧是第四名，这怎么办啊？是，这比赛规则只晋级前三名。念阳萧第几？念阳萧第几？比试已经结束，请大家安静。念阳萧第几？兴师动众，大摆宴席呢，都是自家兄弟，就不用这么客气了嘛。少喝点就算了啊。既然二爷提到了喝酒，那我就提一杯。咱们几位元老一起敬一敬赢得招亲的大英雄。哎，好，二少爷，我们敬你。干嘛敬我啊？我是第三名，他是第四名。咋不进我呢？吾等以为本次招亲成功，向各大帮派展示了咱们吴宗慧的硬实力。二少爷一出手，那是连佛罗都震惊了。今后吴宗慧在这大陆之上绝无敌手。是啊，<笑>二少爷前一秒还锁在一个铁笼里，后一秒就神奇般的出现在另一个笼子里。让你。
，前有强人约一滴水，能以一己之力可倾覆之勇。在老夫看来，不及二少爷分毫。二少爷既已灵快哉？几位叔伯过奖了，全靠二叔教我的种西大法。<笑>就是就是，要不是我你、哎，二少爷可不敢妄自菲薄呀。<笑>二爷今日也可谓是老当益壮啊。正如古诗中所云：“但愿花菊郁金黄，终有孤从似死双。还似今朝割酒席，白头翁入少年场。”啊！下次可不可以不要用谢菊花的诗来夸我呢？如今二爷与二少爷双双进入三世，故此番招亲，头筹必为我吴宗辉所拔。重夺码头也指日可待了。<笑><笑>这大喜之日，我老嫂愿献歌一曲，一出酒席。哦<笑>怎么不过去吃饭啊，大哥？从昨天咱们分开，雨儿就一直没回来，我怕他出了什么事。哎，我知道，我已经派人出去找了，但一直没什么消息，也不知道他躲到哪里去了。或许我们应该给他点时间。哎，早知道会闹成这样，我就什么都不说了。这种事怎么能怪你呢？等他想通了，回来了，就都好了。大哥，明天小曼莎要是选了你，你真的会娶她吗？我相信小曼莎会心中有数的。我只是受人之托，忠人之事。无论如何，招亲一事已成定局。素素解决了那个丫头，好处少不了你们的。堂主，大曼莎小姐来了。听说明日我的新郎官就要去红门了。哟，看来我来的不是时候啊！明日宴席的最后一关，还请大曼莎小姐多多配合。放心，我都迫不及待要跟我那新郎官洞房了。不过空堂主，我那妹妹近来如何？我这天天被当做小曼莎的日子真是玩够了，说话大气儿都不敢喘一下。等所有事情都结束之后，空堂主就尽快放我妹妹出来吧。怎么舍不得了？舍不得？你什么意思啊？我刚刚已经派加纳给小曼莎送去了我亲手调制的酒水，为了避免招亲一事出什么差池，小曼莎的酒。是必须要喝的。你，你是说要杀了我妹妹？别误会，我这可不是要拿你妹妹的性命作为要挟，只是想确保你妹妹不会乱跑。啊，是永远不会乱跑，这样才会万无一失。你说我是不是考虑的很周全啊？空堂主多虑了。事到如今，都是他咎由自取。我只恨没有早一点醒悟，让他抢了我的位置这么多年。今日便是你妹妹的死期，以后再没有人敢抢你的位置。放心，后事我都会处理好，算是给你的结婚礼物。你明天可要办得像一点哦。既然如此。我应该去见一见我那即将消失的妹妹，由我亲口告诉她，从此这个世界上，只会有一个曼莎，那就是我。勇儿，你知道吗？红门邀请的宴会我都不去，就为了在家等你。就算你要离开几天散散心，至少要告诉我你要去哪里吗？这是大哥的房间，这封信，难道是勇儿？勇儿，勇儿被人抓走了。
，看见没有？当初你没做成我的车头标，今儿这缘分可大了去了，得得他妈火火车伺候。念大哥。哎呦，龙哥，要不是小曼稍着急，我这辈子恐怕也没机会见识布罗宅邸的奢华了。布罗的宅邸，这只是他在这片大陆上的行宫而已。想还没人见过他在那海中路上的真正宅邸呀！是啊，那得奢华到什么程度？也不知道今天的赢家会是谁。我的小曼莎呀，有家人了！你你讨厌、啊！不理你了！哎哎，凤儿啊！今日是我义女小曼莎招亲的总决选，希望四位待选之人当中有人可以打动她的芳心，而这个人也将得到红门的重用。并带着我的祝福，与小曼莎则吉日完婚。下面，请四位候选人登场。会赢得小曼莎小姐的芳心，让我们拭目以待。有请小曼莎小姐请小曼莎小姐睁大眼睛，挑选可以与您相伴终生的如意郎君，并把手中的花环戴在她的头上空灵慧小姐，我不明白小曼莎小姐的意思。小曼莎，你应该认为我是大曼莎才对吧？这是怎么事啊？大曼莎，招亲大会开始之前，小曼莎便已经被你绑架到五元堂的密室囚禁起来了，而且，在你的计划中，小曼莎应该已经死了才对吧？
，喝了它吧，相信很快就会过去，不会很痛苦。还有，你说过想要蜻蜓曲儿，这是我唯一能为你做的了。这个世界缺了我小曼莎，应该不会变坏，也不会变好。虽说心有不甘，但这样也好。大曼莎，姐姐，我怎么能错过这个场面？你们空堂主说了，让我亲自送我的好妹妹最后一程。怎么着，我的好妹妹，现在还跟姐姐我较劲儿吗？姐姐你，你站在这儿干嘛？你们空堂主说的话都不听了。五分钟后，我会来给小曼莎收尸。我身边的人也只有你。下辈子如果我们还是姐妹，别说了，好妹妹，是姐姐错了。一直以来都是因为姐姐嫉妒你，但我从来没想过事情会弄到今天这个地步。没时间解释了，快，快把衣服跟姐姐换过来。什么？嘘，快把衣服换过来，继续做你的小曼莎。嫁给你的念阳笑，活下去。不，那，那你呢？空灵辉只会放一个曼莎离开这里。若是你不走，我们俩会一起死在这儿。这都是我应得的。是我把所谓的大曼莎关到了此处。是我鬼迷了心窍，竟然听信了空灵会的诡计，所以彻底消失在这个世上的，应该是真正的大曼莎，都是我的错。如果是这样，那就继续错下去吧，姐姐，我不怪你。传说有一种双生花。一株二叶，并蒂双花，一花灿烂，一株便要枯萎。姐姐。
，干爹，请求您替女儿们讨回公道。大曼莎死了。把枪放下！呃，小，小媳妇儿，没错，是我干的。不只是大小曼莎，还有吴宗慧的念正元。念杨雄，其实都是死在我的手里。什么？但比起你们为了吞并五元堂而做的那些龌龊、令人发指的事，这又算得了什么呢？他妈的，走！果然，谁拿着枪谁说了算。怎么，你们什么时候开始怕一个女人了？各个孔志明曾经说过，不论五元堂由谁管理，都一定要听命于洪门。如此大陆才有安宁。我倒想问问，这么多年，洪门究竟做了什么？帮派纷争，我哥哥惨死于念阳萧的手下，洪门不闻不问。吴宗慧，刀斧棒，乃至这片大陆上所有的狼，都在盯着我，都想利用我，吞掉我。洪门不闻不问。我一个小女子，失去了挚爱的亲人，活在这弱肉强食的虎狼世界，还要保住五元堂。我还能怎么做？我好累。唐小姐。哼，但毕竟我还是死不了的，因为有人想让我活着。绑架了，在三家店提到口，他他快没命了，大哥赶紧去救他吧。哎。我说来来没来啊？大哥，呃，到了，快到了。我说你们他妈的给我看紧喽！来了火车，给我放个屁！哎，放心吧，大哥。哎，听到没有？警报拉响，看来真是要被处决了。堂算是完了。哎，要处决哪个啊？五元堂的堂主空灵会，红门首领佛罗老爷亲口下的令。哎呦喂，这是怎么个意思啊？走走走，赶紧看看吧。我的妈呀，这个出大事喽！谁说不是？来，走走走。不行，恐怕来不及了。可是永儿该怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？
怎么办？不能让他死。那勇儿怎么办？勇儿怎么办？把他带回来，拜托了。你愿去救他，不救勇儿？亏勇儿叫你一句大哥。你他妈配吗？我呸！你他妈不去救，我去救！呀！呀！啊、来了，来了，大哥。快醒醒！火车来了！哎哎哎！我说车头彪，你还指望有人救你呢？我他妈还就不信了！今儿要不把你压成肉泥，我他妈就给你演活王八！<笑><笑>还有什么话说吗，哥哥？我来了，唐诺大小姐。<笑>终于来到这里。